हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और अगर हम अपने शोध कार्यों में भी सबसे अच्छे नहीं हो सकते तो हम विश्व गुरु बनने का सपना किस तरह से पूरा करेंगे आप शिक्षक हैं मैं आपसे सीधे तरीके से मुखातिब हूं मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं क्या रिसर्च मैथोडोलॉजी समझना और जानना क्या रिसर्च करना या एजुकेशन क्या ये ऐसा फील्ड आपको नहीं लगता जहां हम विश्व के सभी देशों से आगे निकल सकते और अगर हम इसमें सबसे देश आगे निकल गए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बाकी चीज़ों में भी सबसे आगे कैसे और कब निकल जाएंगे पर सिख एजुकेशन कंसल्टिंग एंड रिसर्च ये एक इंस्टीट्यूट है जो आपको आपके द्वारा की गई रिसर्च में आपकी मदद करता है डेटा कलेक्शन में डेटा एनालिसिस में सजेशन देता है आपको किस तरह के टूल्स यूज़ करने चाहिए और किस तरह से अपने डेटा को क्लीन करना चाहिए या इनफैक्ट डेटा को कलेक्ट भी किस तरह से करना चाहिए प्राइमरी डेटा कहाँ से सोर्स होगा कैसे सोर्स होगा सेकेंडरी डेटा कहाँ पर है कहाँ से मिलेगा और किस तरह से मिलेगा और ऐसे बहुत सारे काम आपको उसकी एडिटिंग में आपकी थीसिस की फाइनल एडिटिंग में भी हम आपकी मदद करते हैं ये सारे काम लेकिन इसमें भौतिक रूप से आप मानसिक रूप से आप और स्पिरिचुअल रूप से आप इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च के केंद्र में आप हैं आपकी पीएचडी आपका रिसर्च पेपर बहुत दिनों से अटका पड़ा है जो आपके जीवन में सबसे जरूरी है आपने उसी को हाशिए में डाल रखा है क्योंकि निकट आने वाली समस्याएं आपको इतनी विकट और इतनी बड़ी दिखती हैं कि शायद आपको लगता है कि ये इसको पहले हल कर लिया जाए जबकि आप ये नहीं समझते हैं कि जब आप डॉक्टरेट हो जाएंगे जब आप रिसर्च में पारंगत हो जाएंगे तो ये सारी समस्याएँ अपने आप हल होने लगेंगी तो आइए आपके अंदर आपके अवचेतन मन में एक जो जिज्ञासा है जो आपके नाम के सामने डॉक्टर लगे उस जिज्ञासा को भी वापस से उठाने की कोशिश करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी रिसर्च करने के तरीकों के हम सीरीज लेक्चर्स बना रहे हैं इस सीरीज लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऑब्जेक्टिव है कि आपके अंदर जो सोई हुई मरी हुई इच्छा थी पी को लेकर के वो वापस से जागृत कर दिया जाए और दूसरा आपकी एक हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाए कि ये कैसे किया जाएगा क्या किया जाएगा रिसर्च के मेथड्स और ये सबसे आसान तरीके हैं रेट एजुकेशन का सबसे आसान तरीका यही है क्योंकि इसमें आपको स्वतंत्रता बहुत है कोई भी चीज़ कठिन और आसान तभी हो जाती है जब वो उसमें स्वतंत्रता होती है कठिन इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा वाइड फील्ड आपके सामने ओपन हो जाता है और आसान इसलिए क्योंकि आपको स्वतंत्रता होती है कुछ भी उपयोग कर पाने पर आप अपनी सूझबूझ से बिना किसी बाहरी दबाव के आप उसको हल कर सकते हैं सो डूइंग पी एच डी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूसल फेज ऑफ योर लाइफ एंड क्रूसल फेज ऑफ दिस कंट्री होल तो चाहे नागरिक की हैसियत से या इंसान की हैसियत से आप जानने समझने की कोशिश कीजिए कि आपको रिसर्च करना बेहद आवश्यक है आपके देश के लिए भी और आपके परिवार के लिए सो आइए समझते हैं कि किस तरह से रिसर्च मेथडोलॉजी का क्या तरीका है क्या इनफैक्ट पहले हम रिसर्च को समझें आगे आने वाले वीडियोस में हम रिसर्च मेथडोलॉजी को भी समझेंगे क्या जरूरत है रिसर्च की शायद हम इसके बारे में ना ज़्यादा समय बात करें तो भी चलेगा भाई सबसे पहली चीज़ तो आपका नॉलेज बनता है दूसरा बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस इशूज में दिमाग के चक्षु खुलते हैं दिमाग को और ज़्यादा डिटेल में पता चलता है तीसरा नेचुरली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद है चौथा जो गलत जो भ्रांतियाँ हैं राइट ये झूठ को खत्म करता है और सत्य को स्थापित करता है बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में बाजार में हर जगह में तो आप उसके रियलिटीज को भी समझ सकते हैं राइट इट हेल्प्स यू इट इज अ मीन्स ऑफ ढूंढे नापे और अपनाए राइट पा लें उसको इन सारी अपॉर्चुनिटीज को पाने में आपकी मदद करता है ये एक जरूरी और द सीड टू लव रीडिंग राइटिंग एनालाइजिंग शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन राइट जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको लिखना उसको पढ़ना उसको एनालाइज करना और उसको शेयर करना ये सारी चीजें इसमें जरूरी होती हैं सो ठीक है आई मीन यू नो ऑल दीज थिंग्स आई नो लेट मी सेट द कॉन्टेक्सट फर्स्ट राइट एंड इट इज द नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ द माइंड राइट आपके दिमाग का दिमाग की कसरत है अब आपको लगता होगा कि दिमाग को कसरत करा के क्या करेंगे एक ही जीवन है दोस्त एक ही जीवन है कितना बना पाएंगे ये निर्भर करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या होगा 21वीं सदी है इसका कोई डॉक्ट्रिन नहीं है पिछले 5000 साल का इतिहास भी 21वीं सदी के लिए कोई मायने नहीं रखता इस 21वीं सदी के नए नियम गढ़ने पड़ेंगे और वो रास्ता यहीं से होके जाता है अगर आप सोचते हैं कि जिस तरह से आपने अपना जीवन जी लिया है आपके आने वाले बच्चे और आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही जीवन जीलेगी तो आप बहुत बड़े मुगालते में हैं सौ साल पहले बैंक नहीं थी दस साल बाद बैंक नहीं होंगी ट्राई एंड अंडरस्टैंड देर विल बी अ वेरी डिफरेंस डिजिटल इकोनॉमी क्रिप्टो करेंसी ये सारी चीज़ें दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली हैं जो आपके बच्चे और आपके जीवन से सीधे निर्भर करता है सो प्लीज़ एक्सरसाइज योर माइंड 
बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स राइट क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल्स आपको एकेडमिक्स में फायदा होता है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आपका करियर पर्सनल इंटरेस्ट आपकी थिंकिंग प्रोसेस बदलती है आपकी चूज इन फील्ड में आपकी नॉलेज बनती है और आपका वन टू वन कनेक्शन और नेटवर्किंग बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होता है बहुत सारे फायदे होते हैं और पीयर ग्रो फैकल्टी और ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है रिसर्च के ये पर्सनल फायदे हैं पर्सनल बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं राइट ब्रॉस कैसे रिसर्च की जाती है पहली चीज तो पहली चीज तो ये है कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम आप ढूंढ के लाइए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं क्या शक्कर से मधुमेह होता है क्या आप इस रिसर्च पेपर को जानना और समझना चाहते हैं या आप जानते हैं कि बच्चों को टेलीफोन या मोबाइल बिगाड़ देगा स्मार्टफोन बच्चों को स्मार्ट बनने नहीं देगा ये आपकी प्रॉब्लम है या आप जानना चाहते हैं कि पोल्यूशन का मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल का उत्सर्जन है ये आप जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि दिल के धड़कने का रेट 21वीं सदी में लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे दिल की मरीज बढ़ रहे हैं ये आप जानना चाहते हैं या डायबिटीज कई हजार बीमारियों का कारण है और डायबिटीज ठीक करने से जिंदगी लंबी जी जा सकती है ये आप जानना चाहते हैं या शायद खेती खेती करने के लिए जमीन कम पड़ेगी अब समुद्र में भी खेती की जानी चाहिए समुद्र की खेती इंसानी को बहुत अच्छे खाद्यान्न और भुखमरी को मिटा सकता है ये आप जानना चाहते हैं आप या चांद पर भी एक सिविलाइजेशन पैदा की जा सकती है और वहां पर भी इंसानों की एक्सेस पॉपुलेशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोई भी सोल्यूशन कोई भी संभावना या छोटी सी छोटी संभावना क्या पति पत्नी के बीच के झगड़ों को कोई तरीके से सुलझाया जा सकता है उसका कोई साइंटिफिक मॉडल हो सकता है इसकी इस पर रिसर्च हुई है इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आप रिसर्च कर सकते हैं वे राइट देर इज नो एंड चाहे फिर आप किसी भी डिसिप्लिन के हों मनोविज्ञान के हों बॉटनी के हों किसी भी सब्जेक्ट्स में हों राइट आज की डेट में एमलगनमेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो चुका है अगर आप बॉटनी जानते हैं और जियोलॉजी जानते हैं और कंप्यूटर साइंस जानते हैं तो आप डीएनए सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियाई ऑफ डीएनए राइट डीएनए स्ट्रगलिंग स्ट्रक्चरिंग इस पर भी आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं राइट सो देर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड इन ऑल द सब्जेक्ट चाहे आप लैब रिसर्च कर रहे हो या आप फील्ड रिसर्च कर रहे हो या आप एक्सट्रीम टेरेंस की रिसर्च कर रहे हैं या आप पहाड़ों की हाइट नाप रहे हैं या उसके अंदर बर्फ में जमी हुई चीजों के पुरातत्व कार्बन डेटिंग को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं या आप हिस्टोरिकली किसी एविडेंस को निकालने की कोशिश पुरानी सिविलाइजेशन और सभ्यताओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं रिसर्च मेथड चाहे आप लिटरेचर की बात कर रहे हो चाहे आप एक्सपीरियंस की एट सोनेट और ट्वेल्व सोनेट के बीच में मेथड्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं या आप रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि पर कोई रिसर्च कर रहे हैं या आप मुंशी प्रेमचंद के लिखने के तरीके पर कोई रिसर्च कर आप कुछ भी कर रहे हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहे उसको क्वांटिटेटिवली समझे या क्वालिटेटिवली समझे लेट्स हेड ऑन एंड लॉग इन तो सबसे पहले तो आप अपना एक प्रॉब्लम चुनिए प्रॉब्लम कैसे चुना जा सकता है प्रॉब्लम चुनने के कई तरीके हैं अपने आसपास में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है या अपने पढ़ाई का सब्जेक्ट पिक कीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है या किस सब्जेक्ट में आप क्या क्या बनाना चाहते हैं या आप कौन से डिवीजन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में आपका प्रोफेशन क्या है क्या उस प्रोफेशन में कोई रिसर्च करने से आपको प्रमोशन मिल सकता है मान मर्यादा में आपके आपका बढ़ोतरी हो सकती है तो किसी भी तरह से आप अपना एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं अच्छा तरीका यह कि चार से पांच सब्जेक्ट आप तय कर लें उसमें हम अक्कड़ बक्कड़ करेंगे अक्कड़ बक्कड़ से कहने का मतलब है कि वी विल जेन ट्राई टू फिगर आउट विच वन गोज बेस्ट वो अपने आप आपको समझ में आता जाएगा पहले आप चार पांच सब्जेक्ट्स को फॉर्मुलेट कीजिए चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स है या एक ही सब्जेक्ट के अंदर पांच सब्जेक्ट को पहले आप फॉर्मुलेट कीजिए और उसमें जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है राइट दूसरा है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे अगर हम एक रिसर्च स्कॉलर्स का पहला धर्म यह है कि वो इस बात को माने कि जो कुछ भी वो सोच रहा है कम से कम एक करोड़ लोग दुनिया में वैसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वैसा ही कुछ सोच रहे हैं अगर आप सोचते हैं कि मैंने कुछ नया ही सोचा है कुछ कुछ अलग ही है कुछ गजब ही है तो शायद आप थोड़ा अपने अपने स्वयं के प्रेम में कुछ ज्यादा ही घिरे जा रहे हैं राइट आप आत्मुग्ध हो रहे हैं और उसके लिए सबसे अच्छा जगह होगी कि जैसे ही आपने कोई सब्जेक्ट अपना इस्टेब्लिश कर लिया उस सब्जेक्ट से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं डायरेक्ट कनेक्टेड हो इनडायरेक्ट कनेक्ट हो रिमोटली कनेक्टेड हो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए बिना पढ़े जैसे बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है बिना पढ़े रिसर्च नहीं होती है यही कठिन है यहीं पर आदमी ढीला जाता है ना सिर्फ पढ़िए उससे काट काट के जो आपके काम का है 
राइट मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू तो आप उससे जान बुझ करके जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन के इकट्ठा लिख लीजिए एक जगह इकट्ठा कर लीजिए फिर उसको अपने शब्द में वापस से संजोइए इस प्रोसेस को कहते हैं लिटरेचर रिव्यू करना राइट आप समझिए पूरी दुनिया में इस सब्जेक्ट पर कितने लोगों ने और ने क्या क्या टिप्पणियाँ लिखी हैं क्या क्या बातें कही हैं नेक्स्ट है दोस्त डेवलपमेंट ऑफ अ वर्किंग हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की जरूरत है मतलब कि ए इज इक्वल टू बी या ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी ये तीन संभावनाएं बनती हैं अगर आप मैथमेटिक्स मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव सर्वे करें तो उसमें आपको एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी उसमें आपको एक तरीका समझाना पड़ेगा कि क्या चीज गलत साबित हो जाए तो मेरा ये पॉइंट मेरा ये आर्ग्यूमेंट साबित हो जाएगा और क्या चीज सही साबित हो जाए तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा तो इसको कहते हैं हम हाइपोथिस हाइपोथिस इज अ साइंटिफिक एज्यूमशन साइंटिफिक एज्यूमशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने ये बोला कि आ, दो परिवार आपस में द्वेष रखते हैं तो ये हाइपोथेसिस हो गई राइट तो आगे चल के आपको रिसर्च में साबित हो गया कि या तो वो द्वेष रखते हैं या तो वो नहीं रखते हैं या तो वो कहीं द्वेष रखते हैं कहीं द्वेष नहीं रखते हैं एज इक्वल टू बी या एज ग्रेटर देन बी या एज इक्वल टू एज स्मॉलर देन बी यही साबित होगा लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं दो परिवार में एक्स वाई जेड हैं ये टेन परसेंट का ग्रेज ग्रज रखते हैं ये ट्वेंटी परसेंट का ग्रज रखते हैं ये फिफ्टीन परसेंट का ग्रज रखते हैं और इस तरह का कुछ गडजम जोड़ बना देंगे तो वो हाइपोथेसिस निकल आएगी वो कुछ नया ही किस हो जाएगा राइट सो बहुत आसानी से एक सिंकल में जिसमें दो वेरिएबल हों उन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन को स्टेब्लिश करना है दो वेरिएबल का मतलब टेम्परेचर और फीवर So, आपने बोला कि टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 37 सेवन फेगानाइट राइट थर्टी सेवन डिग्री सेल्टीग्रेड तो टेम्परेचर राइजेस तो फीवर आता है टेम्परेचर कम होता है तो फीवर नहीं आता है राइट टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है तो आदमी स्वस्थ रहता है यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं तो आपने क्या किया आपके रीजनिंग को एक लॉजिकल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस इसके बारे में भी मैं और जानकारी बताएंगे जब आप कमेंट करेंगे आपका रिसर्च का टाइटल क्या है तो आपके रिसर्च के टाइटल के लिए क्या हाइपोथेसिस संभावित हो सकती है क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकती है उसके हिसाब से वी विल सजेस्ट यू इन द कमेंट बॉक्स इफ यूल कमेंट अस नाउ राइट नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन जब आपने हाइपोथेसिस बना लिया तब आपको समझ में आएगा भाई इसमें किस तरह की रिसर्च करना चाहिए कौन सा टूल लगेगा कौन सा मेथड लगेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या फैक्टर्स बनेंगे ये सारी चीजें आप भाई अगर आपने ये तय करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता लगातार खराब होता जा रहा है तो कैसे पता करोगे तो उसके फैक्टर्स होंगे कितने युद्ध हुए हैं दोनों के पास कितने हथियार हैं किस किस तरह के हथियार हैं दोनों के नेता किस तरह का बयान देते हैं दोनों की जनता एक दूसरे की ट्रोलिंग किस तरह से करती है और हम क्रिकेट खेलते वक्त किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये हमारे फैक्टर्स हो गए ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए इनसे हमको पता चलेगा राइट तो जैसे हमने हाइपोथेसिस बनाई कि इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप इज वर्सनिंग राइट ये हमने बनाया ये हमारा क्वेश्चन है इसके लिए हमने स्टैब्लिश किया कि क्रिकेट इज राइट हाइपोथेसिस बनाए क्रिकेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ वार फ्रंट जोन तो इस हम जस्ट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम आगे आपको बताएंगे तो आपने उसका रिसर्च डिजाइन बनाया फिर इसके बाद सैंपलिंग सैंपलिंग का मतलब होता है कि कितने लोगों से आप पूछ लेंगे और जान लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रिसर्च किस तरह की हो रही है क्या हो रही है कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता करना है कि इस तालाब का पानी जहरीला है तो आप कैसे करेंगे एक तरीका ये कि आप एक कोने से एक चम्मच पानी लेकर आ जाए तो पता चला वहां का पाना जहर, पानी जहरीला नहीं था तो दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक एक चम्मच पानी तालाब के 50 जगह से लेके आना पड़ेगा और जहां पे छाया है जहां पे काई जमी है जहां पे कीचड़ है जहां पे पानी साफ है पानी के बीच का हिस्सा जहां मछलियां ज्यादा है जहां एलगी ज्यादा है ऐसे करके आपको पचास साठ जगह से उस तालाब के पानी का सैंपल लाना पड़ेगा और उन सभी पानी को अलग अलग एग्जामिन करना पड़ेगा तब आप रियली समझ पाएंगे कि उस पानी में जहर है कि नहीं कितना है और है कि नहीं है राइट right? सो so, इसको कहते हैं सैंपलिंग का तरीका आप कोई एक जगह से ही 50 चम्मच सैंपल लेकर के आ जाएंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है सो so, सैंपलिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम समझेंगे इसके बाद डेटा का कलेक्शन डेटा आप भाई आप वहां से पानी लेकर के आ गए लेकिन आपने यहां पर आकर के और किसी चीज में रख दिया खराब हो गया वो पानी यहां आने के बाद जहर लोहा लैब लैब में रखा उसके बाद जहर लोहा हुआ वहां नहीं लाया आपका रिसर्च एग्जामिनेशन प्रोसेस लेट हो गई तो गड़बड़ जाएगी यानी कि आपको रिसर्च का डेटा कलेक्शन का एक मेथड डेटा स्टोरिंग का डेटा क्लीनिंग का भी एक मेथड बनाना पड़ेगा इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्त 
एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब वो एनालिसिस चालू करेंगे वो डिड्यूसिंग चालू करेंगे वो मेथड चालू करेंगे अगर लैब वर्क है तो लैब का काम करेंगे फील्ड वर्क है तो फील्ड का काम करेंगे क्वेश्चन एक बनाना है तो क्वेश्चन एक सेकेंडरी डिसीजन सॉरी क्वेश्चन एक अगर इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू भी लेंगे या तो आप सेकेंडरी डेटा लेकर के आना तो सेकेंडरी डेटा लेकर के आएंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप पूरा एग्जीक्यूशन का मेथड तैयार करेंगे फिर इसके बाद आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसका आप एनालिसिस शुरू करेंगे फिर आपने ये जो हाइपोथेसिस बनाई थी इस हाइपोथेसिस को यहाँ पे टेस्ट करेंगे टेस्ट करने के बाद आप अपना इंटरप्रिटेशन देंगे भाई उस हाइपोथेसिस में निकला क्या हाइपोथेसिस सेलेक्ट हुई कि रिजेक्ट हुई हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्टिंग टूल्स आते हैं टी टेस्ट काई स्क्वायर से टू वे अनोवा सिंगल वे अनोवा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं मैं तो इतने सारे आपको नाम बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा डर जाएं राइट right? सो so, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अदरवाइज सब और भी बहुत सारे टेस्ट हैं और वो सब आसान टेस्ट हैं कोई कठिन टेस्ट नहीं है मैं आपको डरा इसलिए रहा हूँ नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देर दीज टेस्ट आर ऑल इम्पॉर्टेंट प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट एंड फाइनली यू आर प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट सो दोस्त चाहे आप रिसर्च पेपर्स लिखें चाहे पी एच लिखें चाहे आप अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हो चाहे आप अपने प्रोफेशन के लिए रिसर्च कर रहे हो या आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं ऑफिसर हैं आप अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हो कहीं पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं आप इस मेथड को फॉलो करते हैं इस मेथड को फॉलो करना आसान है इट इज़ जस्ट कि आपको रोज इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है अगर आप सोचोगे एक ही दिन में सब कुछ कर लोगे तो वो असंभव है क्योंकि रिसर्च दिमाग में पकता है जैसे खाना पकता होगा जितनी देर तक पकेगा जितना आराम से पकेगा उतना क्वालिटेटिव होगा उतना अच्छा होगा दैट्स अ होल लॉजिक राइट सो फिर ये टाइप ऑफ रिसर्च मैंने दो लिखे एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च एक को कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको नाम से समझ में आ जाएगा राइट इसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है इसमें डिस्प्रिक्टिव होता है राइट तो इट इज मोर ऑफ ये सब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव है बहुत आसानी से समझ में आएगी यहाँ पर आप इट इज़ मोर अबाउट द टेक्स्ट 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 उसको आप एनालाइज करें यहाँ पर नंबर्स 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 यू डूइंग द नंबर्स एनी रिसर्च कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सम रिसर्च कैन ओनली बी क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव राइट सो इसमें आपको चुनना पड़ता है और कई ऐसे रिसर्च होते हैं जो दोनों हो सकते हैं आप अपनी सुविधा रिसोर्सेज समय रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के हिसाब से तय करते हो कि भाई आपको क्वालिटेटिव करना है क्वान्टिटेटिव करना है कि क्वालिटेटिव करना है तो ये भी आपके ऊपर होता है ये सारी चीजें आपके ऊपर तय करते हैं डेटा के दो फॉर्म होते हैं एक डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे जो आप बनाएंगे राइट इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा जो आप ढूंढेंगे क्वेश्चन के माध्यम से राइट बहुत सारे मेथड्स हैं और एक रिसर्च होती है सेकेंडरी जहां पर ऑलरेडी सरकार ने गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पुरानी कंपनी ने नई कंपनी ने बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी ने सेंसस ने वहां पर उन लोगों ने ऑलरेडी वो डेटा इकट्ठा किया हुआ आपको सिर्फ वो डेटा को लेकर आना है किसी रिसर्च में दोनों डेटा की जरूरत होती है किसी में सिर्फ प्राइमरी रिसर्च की जरूरत होती है किसी में सेकेंडरी की दोनों जरूरत होती है सो इट ऑल डिपेंड्स राइट क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादातर आपको सेकेंडरी रिसर्च के डेटा की जरूरत होती है सेकेंडरी डेटा की जरूरत होती है वट इज डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस राइट वो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई दिया है आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो मैं स्क्रीन से बाहर चले जाता हूँ सी यू कैन और इस सभी किताबों में अवेलेबल भी दिस इज नथिंग न्यू आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइट सर्वे के मेथड्स कितने हो सकते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन जो आप लैब में भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं फिल्म में भी कर सकते हैं सर्वे दोनों आप लैब में कर सकते हैं फिल्म में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स फिल्म में भी कर सकते हैं लैब में भी कर सकते हैं सेकेंडरी डेटा स्टडीज भी कर सकते हो और इंटरव्यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप देख रहे हैं कि इंसानों में ईमानदारी कितनी बची है तो एक तरीका है कि अगर आप किसी से पूछने जाएंगे सर्वे करने जाएंगे सब कोई कहेगा भाई मैं तो बहुत ईमानदार हूँ अच्छा तरीका क्या है आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कैसे कि आपने एक बटुआ खरीदा बीस पच्चीस रुपए का उसमें पाँच सौ का एक नोट डाला थोड़ा महंगा हो गया सौ रुपए का एक नोट डाला और आपने इसको सड़क में पटक दिया झाड़ी के पीछे छुप गए देखते रहे उसमें आपने एक आई कार्ड भी डाल दिया कि अपना पता और फोन नंबर भी डाल दिया उसको डाल दिया देखा जितने बटुए आपके पास वापस आएंगे सोचो उतना आदमी ईमानदार है जितने बटुए चले गए उतना आदमी बेईमान है राइट तो ये आपका एक्सपेरिमेंट भी हो गया आपका ऑब्जर्वेशन भी हो गया राइट सो दिस इज कॉल्ड अब ये फिल्म में भी हो सकता है लैब में भी हो सकता है लैब में अगर आपको टेस्ट करना है कि इसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है तो उसमें आपको इस तरह के केमिकल्स डालने पड़ेंगे ऑब्जर्व करने में पड़ेगा कई बार तीन तीन दिन तक आपको एलगी बैक्टीरिया इन सब चीज़ों का जो रिजल्ट करना रिसर्च करना पड़ता है कई दिनों तक करना पड़ता है सेम अबाउट द मशीन्स राइट एवरेज माइलेज राइट ओवरहॉलिंग इंजन रिक्वायरमेंट इंजन हीटिंग 
इंजन मैक्सिमम कैपेसिटी मैक्सिमम लोड मिनिमम लोड ये सारे रिसर्च भी आपको वहीं करनी पड़ती है सो इट इज ऑल पॉसिबल टू डू इट एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डूइंग द इंटरव्यू ऑफ द पीपल इट इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ द पीपल कैसा वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं राइट right? ये जब आप ब्रांड की टेस्टिंग करते हैं जब ब्रांड वैल्यू को पता चलते हैं ब्रांड आइडेंटिटी ब्रांड प्रीमियम इन सारी चीजों का रिसर्च करते हैं तो आप उसमें इंटरव्यू मैथड्स यूज करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट मेडिसिन की फिफ्थ इफेक्ट में प्लेसिबो मशीन दवा खाने के बाद आपको कैसे लगा कमजोरी लग रही नींद आ गई थकान हो रही दिस इज ऑल्सो द इंटरव्यू मैथड्स दैट वी एग्जामिन एंड डू इट सो दीज आर एन अदर थिंग्स राइट सो दोस्तों सो क्या नहीं करना चाहिए अपने रिसर्च में तो पहली चीज तो किसी भी तरह का सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता तालाब वाली कहानी मैंने आपको बताई थी ऐसा ना कहोगा कि भाई साहब कि आपने एक ही जगह से पूरे तालाब का पानी ले लिया और बोल दिया पूरा तालाब ही गंदा है राइट तो ये ना करें राइट इन एक्रेट ऑब्जर्वेशन ना करें कि कहीं पे भी छोटा सा खासकर जिनको आप सर्वे करने भेजे कई बार आप लोग हायर करते हैं सर्वे करने वाले छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव को आप उनको भेज देते हो वो कहीं पे बैठ करके सारा कुछ लिख के ले आते हैं तो वो ना करें ओवर जनरलाइज ना करें आपने पता चला कि केवल इंदौर शहर में या एक छोटे से गाँव में रिसर्च किया और आपने बोल दिया पूरी दुनिया ही ऐसी है तो ये भी जनरलाइज ना करें राइट मेड अप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी खुद से मन से बनाने लें ये सब चीज़ें तो आपको आती हैं एक्स पोस्ट फैक्टो हाइपोसाइजेशन राइट कुछ भी राइट पोस्ट ट्रूथ एकदम ही आगे की बात कर रहे हैं इन लॉजिकल रीजनिंग ये सारी चीज़ें आपको आता है ईगो एक होता है ये तो हर पीएचडी करने वाले हर स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है भाई ईगो नहीं है अगर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है रिजेक्ट होने दीजिए कोई बात नहीं राइट प्री मेच्योर क्लोजर राइट पहले से ही खत्म मत कर दें आधा रिसर्च और आधे में खत्म कर दिए और मिस्टिफिकेशन ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों इन सब चीज़ों से बचना चाहिए राइट सो so, ये सारी बातें थी दोस्त जो मैं आपको बताना चाह रहा था आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं ये डिटेल है कॉन्टेक्ट्स हैं या आप कंसल्टिंग थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग थैंक यू